The World of Nintendo. Unsere Welt verändert sich laufend. Wohin wird die Reise gehen? Eine neue Generation von Videospielen steht vor der Tür. Und mit ihnen auch neue Anbieter, neue Mitbewerber. Welche Veränderungen wird es geben? Welche Systeme, welche Produkte werden das Rennen machen? Wer sind in Zukunft die Gewinner und wer die Verlierer? Fragen, die auch für Ihren Geschäftserfolg entscheidend sind, die eine klare Analyse und Bewertung und ebenso klare Entscheidungen, Weichenstellungen und Schwerpunktbildungen erfordern. Unsere dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse möchten wir Ihnen deshalb gerne als Orientierungshilfe anbieten und mit Ihnen diskutieren. Was hat Nintendo in der Vergangenheit so erfolgreich gemacht? Was hat Nintendo für unsere gemeinsame Zukunft zu bieten? Wird 16-Bit auch 1995 der Gewinner sein? Welche neue Konsole gewinnt die Zukunft 1996 oder 1997? Wir geben Ihnen mit unseren Facts and Figures einen so tiefen Einblick wie nie zuvor. Mit einem fundierten Rückblick und Ausblick. Orientierungshilfen, die Sie für Ihre Entscheidungen suchen und brauchen. Die Vergangenheit spricht für Nintendo. In jeder Hinsicht. Und die Zukunft? Wir erwarten bis Ende 1995 2 Millionen Super Nintendo Besitzer, 1,35 Millionen NES Besitzer, 6 Millionen Gameboy Besitzer. Das heißt insgesamt 9,35 Millionen Besitzer von Nintendo Konsolen. Bis Ende 1995 warten auf neue Spitzenspiele von Nintendo und kaufen mindestens 5 bis 6 Millionen Spiele für alle drei Systeme. Womit die Frage nach dem Gewinner 1995 im Grunde schon beantwortet ist. Millionen zufriedener Kunden haben Nintendo zur absoluten Nummer 1 auf dem Videospielemarkt gemacht. Das Urteil Ihrer Kunden, die bei Ihnen kaufen, ist eindeutig. Ja, und wer sind Ihre Nintendo-Kunden? Insgesamt 9,35 Millionen Besitzer von Nintendo-Konsolen in Deutschland. In jedem Alter und beiden Geschlechtern. Jeder von Ihnen besitzt durchschnittlich fünf Videospiele und ist Wiederholungstäter. Was hat Nintendo in der Vergangenheit immer so erfolgreich gemacht? Nintendo ist immer rekordverdächtig und hat jede Menge Weltrekorde aufzuweisen. Weltweit 142 Millionen Videospielkonsolen. Eine Milliarde verkaufter Videospiele. Seit 1983 bis jetzt zwölf Jahre in Folge Markenführer weltweit. Seit 1991 viermal in Folge zu Nummer 1 unter allen börsennotierten japanischen Firmen gewählt. 71 Platinspiele, die mehr als ein und bis zu 40 Millionen Mal verkauft wurden. Davon fünf Spiele mit mehr als 10 Millionen. Und der absolute Weltrekordler ist Super Mario mit 120 Millionen weltweit verkaufter Spiele. Und die erfolgreichsten Nintendo-Spiele bisher in Deutschland? Erstens Super Mario Land mit 2,1 Millionen Stück. Zweitens Super Mario World mit 1,05 Millionen. Drittens Super Mario Land 2 mit einer Million. Viertens Super Mario Brothers mit einer Million. Fünftens Super Mario All Stars mehr als eine halbe Million. Sechstens DuckTales mehr als eine halbe Million. Siebtens Kirby's Dream Land mehr als eine halbe Million. Achtens Super Mario Brothers 3 mehr als eine halbe Million. Neuntens Street Fighter 2 mehr als eine halbe Million. Zehntens Tetris mit 4,3 Millionen. Diese Übersicht zeigt ganz eindeutig, Super Mario ist auch in Deutschland einsame Spitze. Und viele Nintendo-Spiele sind unerreichte Verkaufserfolge. Dank ihres hohen Spielwertes und ihrer weltberühmten Charaktere. Sie sind die Lieblinge von vielen Millionen begeisterter Videospielfans. Mario, bekannter als Mickey Mouse. Donkey Kong, Marios größter Konkurrent. Yoshi, der lustige Dinosaurier, den alle lieben. Kirby, der hungrige Superheld. Mario, der beliebteste Bösewicht. Link aus Zelda, mit Fans auf der ganzen Welt. Asterix und Obelix, die beliebtesten Comicfiguren Deutschlands jetzt exklusiv für Nintendo. Die Schlümpfe, auf allen drei Systemen ein absoluter Gewinner. Auf dem deutschen Markt gab es Gold, mit mindestens 250.000 verkauften Spielen für Mario, Yoshi und Asterix und Obelix. Doppelgold mit jeweils mindestens 500.000 für Donkey Kong, Kirby, Link aus Zelda und die Schlümpfe. Absoluter Spitzenreiter ist Super Mario mit über 5 Millionen verkauften Spielen. Die große Beliebtheit der Nintendo-Charaktere wirkt sich nicht nur deutlich spürbar auf ihren Umsatz aus. Sie trägt auch zu dem Super-Image bei, das Nintendo bei ihren Kunden hat. 
die Marktforschung beweist es. Das Image von Nintendo ist in allen Bereichen sehr gut bis ausgezeichnet. Besonders was die Qualität und Vielfalt der Nintendo-Spiele und ihren Spielwert betrifft. Nintendo hat die Nase weit vorn. Diese super Ergebnisse werfen natürlich die Frage auf, wo steht die Konkurrenz? Werfen wir einen Blick auf die Marktanteile bei der Hardware. Hier hat Nintendo in Deutschland im zweiten Quartal 1995 einen Marktanteil von über 80 Prozent, laut Nielsen-Erhebungen. Die übrigen Bewerber teilen sich die restlichen knapp 20 Prozent. Daher unsere Erwartung, Nintendo wird 1995 einen Marktanteil von mindestens 75 Prozent halten können. Das sind drei Viertel des Gesamtmarktes. Mit Super Nintendo als Gewinner bei den TV-gebundenen Konsolen und Game Boy als eine Klasse für sich. Von Januar bis Mai 1995 wurden 36 Prozent mehr Super Nintendo durchverkauft als im gleichen Zeitraum 1994. Trotz der im Markt befindlichen und der Ankündigung neuer 32-Bit-Systeme. Super Nintendo wird also mindestens den gleichen Umsatz erzielen wie 1994. Doch blicken wir noch in die weitere Zukunft. Wer wird 1996 das Rennen bei den neuen Systemen machen? So werden die bedeutendsten Lizenznehmer, die für alle Konkurrenzsysteme entwickeln. Sie sind zurzeit zweifellos die besten und neutralsten Kenner der Szene. So sagt Randy Kommissar, Ex-Präsident von LucasArts, Ultra 64 überschreitet alle Dimensionen, die wir von anderen Konsolen oder PCs kennen. Unsere feste Überzeugung also, Nintendo Ultra 64 wird der klare Gewinner sein. Grund 1. Nach Meinung von Experten ist Nintendo Ultra 64 die revolutionäre Konsole. Greg Fischbach, Chef von Acclaim, meint, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wird man von Acclaim Ultra 64 Software sehen, die revolutionär, nicht evolutionär ist. Grund 2. Nintendo Ultra 64 wird aller Voraussicht nach auch das beste Spieleangebot haben, wie Erfahrungen aus der Nintendo-Vergangenheit zeigen. Howard Lincoln, Chairman Nintendo of America, ist sich sicher, alle Ultra 64 Spiele gibt es exklusiv für dieses Gerät. Weil jeder Hersteller sich vertraglich verpflichtet, ein Ultra 64 Spiel auf keine andere Konsole umzusetzen. Grund 3. Der Superpreis von voraussichtlich 498 Mark. Grund 4. Die Nintendo Marketing Power. Grund 5. Die meisten Konsumenten wollen lieber auf das Nonplus Ultra, Ultra 64, warten, als sich für viel mehr Geld eine 32-Bit-Konsole zu kaufen. Und die bisherigen Erfahrungen mit neuen 32-Bit-Systemen zeigen, dass ihre Einführung mehr Probleme mit sich brachte, als man erwartet hatte. Die Beispiele sind Ihnen sicher bekannt. Die Erfahrung zeigt immer wieder, nur ganz wenige Systeme machen den Markt und bringen den Löwenanteil bei Umsatz und Gewinn. Zusätzliche Systeme erhöhen nur Kosten und Risiko. Wir wollten natürlich wissen, wie Ihre und unsere Kunden auf die neuen 32 und 64-Bit-Systeme reagieren. Die Ergebnisse waren mehr als eindeutig. Nintendo Ultra 64 wird 1996 der Gewinner sein. Nintendo Ultra 64 erzielte mit Abstand die besten Umfragewerte, sowohl mit Preisangabe als auch ohne. Und... Mehr als zwei Drittel aller Befragten wollen das Nonplus Ultra, Ultra 64. Das glaubt auch John Rowe, Vize-Chairman von Williams. Der Leistungssprung im Verhältnis zu dem, was heute angeboten wird, ist absolut unglaublich. Doch was passiert in der Zwischenzeit? Wird das 16-Bit Super Nintendo auch 1995 der Gewinner sein? Alle Anzeichen sprechen dafür. Grund 1. Das Super Nintendo kostet nur ein Drittel des Preises im Vergleich zu den neuen 32-Bit-Konsolen. Grund 2. Über 5 Millionen Gameboy-Besitzer können jetzt ihre Gameboy-Spiele auf dem Super Nintendo spielen. In Farbe und auf dem großen TV-Bildschirm. Das Super Nintendo More Fun Set mit dem Super Gameboy macht's möglich. Grund 3. Die vorhandene Super-Auswahl an Nintendo-Spitzenspielen für das 16-Bit-Super Nintendo und die absoluten Super-Neuheiten für die Saison. Spiele mit 32-Bit-Qualität wie der Verkaufsschlager Donkey Kong Country. Und ab November Diggy's Kong Quest, Donkey Kong Country 2. Eine erneute Steigerung mit ganz neuer Story und vielen neuen Charakteren. Oder Yoshi's Island, Super Mario World 2, schon ab Anfang Oktober. Nach Meinung der Fachleute das beste Nintendo-Spiel aller Zeiten. 
oder die neuen Umsatzstars, die Nintendo-Rollenspiele wie Secret of Mana, Illusion of Time, Secret of Evermore ab November. Eine weitere Sonderrolle werden die neuen Comicspiele von Nintendo spielen, mit Asterix und Obelix oder Pinocchio von Walt Disney und viele mehr. Grund 4. 2 Millionen Super Nintendo Konsolen bis Ende 1995 brauchen neue Software. 2,6 Millionen Stück allein 1995. Wenn Sie einen Blick auf die Umsatzentwicklungen werfen, bleibt kein Zweifel. Allein zwei Spiele von Nintendo schlagen die Umsätze der Spieleverlangs der neuen 32-Bit-Mitbewerber. Sie haben die Chance, 1995 mindestens 5 bis 10 Mal so viele Super Nintendo Konsolen und 10 bis 20 Mal so viele Super Nintendo Spiele im Vergleich zu den neuen 32-Bit-Systemen zu verkaufen. Nintendo bringt 70 bis 80 Prozent ihres Umsatzes und Gewinns. Unser Erfolgsrezept ist die Garantie dafür. Super Hardware, Super Software, Super Werbung, Super Merchandising, Super Promotions, Super Consumer Service. Die Nintendo Werbepower bedeutet Nintendo Umsatzpower für Sie. Allein 1995 gibt Nintendo 50 Millionen Mark für Werbung und VKF aus. Davon 25 Millionen allein für TV-Werbung. TV-Serien für die Schlümpfe und Asterix und Obelix verstärken die TV-Präsenz zusätzlich. Anzeigenkampagnen in Freak-Magazinen, Mickey Mouse, Bravo, Kino News intensivieren die Zielgruppenansprache. Besonders gefragt ist die Nintendo Club-Zeitschrift mit jährlichen Millionenauflagen. Weit über 100 Millionen Kataloge im Rahmen der Koop-Werbung geben intensive Kaufanstöße. Und eine Milliarde PR-Kontakte sorgen für Gesprächsstoff über Nintendo. Stell dir vor, du gehst auf Tournee, du nimmst natürlich deine Band mit, Musikinstrumente und darfst noch drei Sachen mitnehmen. Für dich persönlich. Was würdest du mitnehmen? Drei Sachen für mich persönlich. Also nur drei? Ähm Ein gutes Buch, ein Gameboy und ähm, vielleicht meine Freundin. Mit dieser Werbepower im Rücken erwarten wir, dass Super Nintendo wird auch 1995 der klare Gewinner sein. Nintendo-Fans werden 1995 1,4 Millionen Konsolen, Super Nintendo, NES und Gameboy und 5 bis 6 Millionen Nintendo-Spiele kaufen. Mindestens 650 Millionen Mark Umsatz für sie. Das Nintendo Merchandising ist eine der Hauptsäulen der Nintendo Erfolgskette. Super Produkte, super Werbung, super Merchandising, super Consumer Service. Profitieren Sie davon. Machen Sie Ihr Schaufenster zu einem echten Schaufenster und zu einem super Frequenzbringer. Nintendo Schaufensterdekorationen, ein Muss für Ihr Schaufenster. Zeigen Sie, was Sie Neues Aktuelles haben. Bauen Sie eine Werbebrücke vom Fernseher über Ihr Schaufenster in Ihr Geschäft. Auch in Ihren Verkaufsräumen können Sie von der Nintendo Merchandising Power profitieren. Die offene Warenpräsentation öffnet Käuferherzen und bringt Ihnen 30 bis 100 Prozent mehr Softwareumsatz. Mehr als 800 Geschäfte profitieren bereits davon. Ende 1995 werden es weit über 1000 sein. Und nun zu den aktuellen Superhits aus dem Nintendo-Programm 1995. Ihre Gewinner. Super Spiele, super Hardware, okay, das heißt super Umsätze für Super Nintendo. Das More Fun Set, Spielspaß Unlimited und der heiße Tipp für über 5 Millionen Gameboy-Besitzer. Zusammen mit dem Super Gameboy bleibt das More Fun Set mit über 100 Millionen Mark unangefochtener Umsatzrenner Nummer 1. Ab Oktober mit Power TV im Fernsehen. Das ist die super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das More Fun Set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 mal größer und in Farbe. Und mit Super Stereo Sound. Dazu die Super Nintendo Konsole mit 16-Bit-Power. Und der absolute 16-Bit-Superhit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set. Ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo. Have more fun. Die Nummer 3 im Nintendo-Sortiment mit 35 bis 40 Millionen Mark Einzelhandelsumsatz ist der Non-Stop-Action-Hit Power Station. Zu einem super Preis und freier Auswahl unter den Nintendo Super Spielen. Jetzt insbesondere auch unter den neuen Super Classic Spielen, inklusive Street Fighter 2 für 69 bzw. 49 Mark im Laden. Super Software plus Super Charaktere, das unschlagbare Super Nintendo More Fun Entertainment. 
Donkey Kong Country, exklusiv nur von Nintendo. Die 32-Bit-Spielequalitätssensation auf 16-Bit Super Nintendo. Didi's Conquest Donkey Kong Country 2. Der brandneue 32 Megabit Jump and Run Action Superhit mit 32 Bit Qualität. Ohne teures Zubehör und ohne teure neue Konsole. Mit völlig neuer Story, vielen neuen Freunden und Feinden und dem neuen Star Dixie Kong. Und einer Umsatzerwartung von 150 bis 200.000 Spielen in nur zwei Monaten. 25 bis 30 Millionen Mark Umsatz für den Handel mit nur einem Spiel. Ab November im Fernsehen mit 3 Millionen Mark Power TV. Die Fachpresse Maniac 795 schreibt, unglaublicherweise noch besser als der Erstling. Lässt den Vorgänger auch spielerisch vergessen. Exklusiv von Nintendo. Die absolute Spitze. Yoshi's Island Super Mario World 2. So was hat die Spielewelt noch nicht gesehen. Laut Urteil der Fachpresse ein Geniestreich und das beste Nintendo-Spiel aller Zeiten. In diesem Abenteuer lässt Kamek, der heimtückische Hexenmeister aus Bowsers Reich, nichts unversucht, um Baby Mario in seine Gewalt zu bringen. Unglaubliche Welten, eine einmalig fantastische Bilderbuchgrafik und ein wahnsinniges Leveldesign, die ihresgleichen suchen. Ab Oktober 95 mit 3 Millionen Mark Power TV Werbung. Umsatzerwartung 200 bis 300.000 Stück. Mindestens 30 bis 40 Millionen Mark für den Handel. Mit einem Spiel. Illusion of Time, das größte Action-Rollenspiel-Adventure und der Mega-Hit nach Secret of Mana. Ihr seid die Auserwählten für die Reise in die Ewigkeit. Ihr jagt durch Raum und Zeit. Ihr verwandelt euch in furchtlose Krieger. Illusion of Time, das neue Action-Rollenspiel mit dem magischen Spieleberater. Nur für Super Nintendo. Secret of Evermore, ein faszinierendes 24 Megabit Fantasy Adventure erwartet die Videogame Welt. Böse Überraschungen lauern in einem alten Gemäuer. Ein schreckliches Monster nimmt die Besucher gefangen und ein unglaubliches Abenteuer beginnt. Umsatzerwartung 120.000 Stück in nur drei Monaten. 15 Millionen Mark Umsatz für den Handel. Ab November mit 1,5 Millionen Mark Power TV. Exklusiv von Nintendo. Comic-Abenteuerspiel der Extraklasse. Asterix und Obelix. Jetzt exklusiv von Nintendo. Der schlimmfe Top-Umsatz-Hit bekommt Konkurrenz. Mindestens 20, 25 Millionen Mark Umsatz. Noch für 1995. Ab September mit TV-Power-Werbung. Hey Obelix, die Römer bauen eine Palisade um unser Dorf. Die spinnen, die Römer. Aber Asterix und Obelix kann keiner aufhalten. Sie stiften Verwirrung im ganzen Römischen Reich. Begleite sie zum Stierkampf in Spanien, zu den Pyramiden in Ägypten und zu den Olympischen Spielen in Griechenland. Jetzt exklusiv für Game Boy und Super Nintendo. Super Spiele, super Charaktere zu einem super Preis von 69 Mark. Die Super Mario Super Classics. Super Mario Kart, Mario Paint und Super Mario All-Stars. Jetzt als rote Super Classic Serie. Exklusiv von Nintendo. Wieder ganz oben auf der Hitliste. Wir haben sie. Man nennt sie die Super Classic Serie. Mit Super Mario Kart. Der war zu schnell. Der Künstler Mario Paint. Ein Allround-Genie. Und Super Mario All-Stars. Einfach zu viel Spielspaß. Jetzt die neue Super Classic Serie für dein Super Nintendo. Zu einem Preis der hinter Gitter gehört. Have more Mario, have more fun. Super Mario Bros. 3 für NES und Street Fighter 2 vervollständigen das glorreiche Quintett. Tetris 2. Das Puzzlewunder schlägt zurück. Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt waren von Tetris 1 begeistert, wurden regelrecht Tetris süchtig. Jetzt gibt's Tetris 2. Eine neue, noch größere Herausforderung. Und damit noch mehr Tetris Spaß, auf den Abermillionen sehnsüchtig warten. Auch für Game Boy und NES. Pinocchio. 
Geppetto, der alte Holzschnitzer, wünscht sich nichts sehnlicher als einen Sohn. Und so hat er den kleinen Pinocchio erschaffen. Wer die kleine liebenswerte Holzmarionette auf ihrer Entdeckungsreise um die Welt begleitet, erlebt einen faszinierenden 24 Megabit Spaß mit den berühmten Disney-Figuren aus dem Filmklassiker. Gibt's auch für Gameboy. Ab Januar 96 mit voller TV-Unterstützung. Donald in Maui Malat. Das Thriller-Abenteuer hat einen neuen Namen. Maui Malat, alias Donald Duck. Unterwegs als Privatdetektiv im Kampf gegen das Böse. Spannung, Action, Komödie und Charme vereint in einem einzigartigen Abenteuer auf der geheimnisvoll tropischen Insel Hawaii. 24 Megabit Disney Spaß, 10 Levels mit bekannten Elementen aus den berühmtesten Kinoabenteuern und Donald Duck als findige und unerschrockene Spürnase in der Rolle seines Lebens. Tim in Tibet. Die Reise mit Tim und Struppi, bekannt aus dem Comic-Klassiker durch Tibet, gestaltet sich als abenteuerliche Suche nach Tims Freund Chang, der seit einer Flugreise nach Kathmandu verschollen ist. Auf dieser spannenden Reise wird man hilfreiche Dinge finden, mit denen so manche Gefahr bewältigt werden kann. Und das alles im Wettlauf mit der Zeit. Mit Passwortfunktion und deutschem Bildschirmtext. Auch für Gameboy. Auch 1,35 Millionen NES-Besitzer brauchen weiterhin Spielenachschub. Schließlich hat NES bis heute immer noch mehr Umsatz gebracht als alle 32-Bit-Systeme bis Mitte 1995. Neben Tetris 2 kommt dafür noch ein weiteres Super-Highlight. Die Schöne und das Biest. Damit hat Disney eine der schönsten Love-Stories verfilmt. In der NES-Version übernimmt der Spieler die Rolle des verwunschenen Prinzen, der in seinem Schloss viele Abenteuer bestehen muss, bevor er den Fluch brechen kann. Und die Gewinner für den Game Boy. Super Umsätze auch für den Game Boy. Die sensationelle, kultig bunte Game Boy Special Edition. Individualität in sechs coolen Farben wird 1995 mit 50 Millionen Mark Umsatz für den Handel die Nummer 2 im Nintendo-Sortiment. Die Nintendo-Sensation, die neue Game Boy Special Edition. Wähle jetzt dein Lieblingsmodell selbst aus. Hitboy, der transparente Techno-Freak für echt hippe Typen. Blackjack, das kleine schwarze Fun-Handy für coole Undercover-Action. Red, Sora, Mario Rot und der letzte Schrei. Oh, Sole Trio, der schicke Dog Frog. Die coole White Magic und der leuchtend grelle Banana Jim. Die Game Boy Special Edition in der Magic Box. Du hast die Wahl. Nintendo, have more colors, have more fun. Du bist ja nackt. Nein, transparent, Baby. Aber muss ja nicht gleich rot werden. Game Boy Special Edition, jetzt in sechs tollen Farben. Such dir eine aus. Mit dem Top-Hit Kirby's Dreamland 2. Kirby im Land des Regenbogens mit drei neuen Freunden. Umsatzerwartung 150 bis 200.000 Spiele. Erneut im Fernsehen im Dezember 95 und Januar 96. Der Superheld kehrt zurück. Die ganze Welt hält den Atem an. Kirby ist weg. Größer, hungriger, besser. Atemlose Spannung. Doch was ist das? Er kommt nicht alleine. Er bringt seine neuen Freunde mit. Und schon räumen die tollen vier richtig auf. Die Welt ist gerettet. Auf dem Super Game Boy auch in Farbe. Kirby Streamlet 2. Nur von Nintendo. Asterix und Obelix. Der Top-Hit mit Schlümpfepotenz. Auch für den Game Boy. Ab September bis November mit voller TV-Power. Inklusive einer Gratis-Eintrittskarte für den Asterix-Park. Exklusiv von Nintendo. Hey Obelix, die Römer bauen eine Palisade um unser Dorf. Die spinnen, die Römer. Aber Asterix und Obelix kann keiner aufhalten. Sie stiften Verwirrung im ganzen Römischen Reich. Begleite sie zum Stierkampf in Spanien, zu den Pyramiden in Ägypten und zu den Olympischen Spielen in Griechenland. Jetzt exklusiv für Game Boy und Super Nintendo. Have more fun. Marios Picross, das einmalig knifflige Bilderrätselspiel. Exklusiv nur von Nintendo. Zeichen, Zeichen an der Wand. Wer ist der Klügste im ganzen Land? Oh, Picross, ich habe dich enträtselt. Du kannst es auch schaffen, aber du musst den Zahlencode auf dem Screen knacken. Dann löst du das Rätsel der versteckten Bilder. In Marios Picross, mit dem Super Game Boy sogar in Farbe. Das Rätselspiel für echte Gehirnakrobaten. Marios Picross, nur von Nintendo. Donkey Kong Land, der affenstarke Kandidat für die Nummer 1 der Portables. Vom gleichen Hersteller wie Donkey Kong Country für Super Nintendo. Mit riesen Werbepower im TV von August bis Dezember. 200 bis 250.000 Stück Umsatz, exklusiv von Nintendo. Donkey Kong is back. Jetzt gibt's Donkey Kong Country auch für den Game Boy. Donkey Kong Land, das faszinierende Dschungelabenteuer mit total neuer Story. Affenscharf, absolut unglaublich, ultra spannend, 
Die totale Dschungel-Action. Jetzt für den Game Boy, Super Game Boy und für die Special Edition. Neu, nur von Nintendo. Mickey Mouse 5. Ein neues Mickey Mouse Abenteuer wird bei den Disney-Fans ab Oktober 95 ein wahres Spielfieber auslösen. Wer Tricky Mickey auf diesem neuesten Adventure-Trip begleitet, muss sich auf eine ganze Reihe verzwickter Rätsel, jede Menge verwunschener Kreaturen und geheimnisvoller Zaubereien gefasst machen. Die magische Disney-Welt, jetzt für Game Boy und in bunter Comic-Power für den Super Game Boy. Street Fighter 2 das Kultspiel aller Actionfans hat einen Namen. Street Fighter 2, eines der erfolgreichsten Spiele der Videospielgeschichte, wird jetzt auch die Gameboy-Besitzer in ihren Bann ziehen. 500.000 Street Fighter-Spiele wurden bisher allein für Super Nintendo verkauft. Nehmen Sie die Herausforderung an. Asteroids Missile Command. Zwei klassische Spielhallen-Superhits auf einer Gameboy-Kassette. Kein Space-Fan kommt um Asteroids und Missile Command herum. Und da diese und andere Klassiker in jede Videospielsammlung gehören, gibt's jetzt die neue Serie Arcade Classics. Nur von Nintendo. Galaga Galaxien. Aliens, Raumschiffe und Laserkanonen sind die Herausforderung für jeden Space Fighter. In Galaga und Galaxien, dem galaktischen Doppelschlag auf einer Gameboy-Kassette, findet man alle Features der original spielhallen -Versionen. Deshalb gibt's das Prädikat Arcade Classics. Die World of Nintendo. Eine Welt voller weltberühmter Charaktere, voller Überraschungen und Erfolge. Für Sie und für uns. Die Nintendo-Erfolgspyramide ist auch Ihre eigene Erfolgspyramide. Mit super Produkten, super TV-Werbung, starken Promotions, lebendigen Schaufenstern, attraktiven Zweitplatzierungen und spitzen Erfolgen. Nintendo wird auch 1995 der klare Gewinner sein. Mit dem 16-Bit Super Nintendo, 550.000 Konsolen, ca. 2,6 Millionen Spielen und über 400 Millionen Mark Umsatz für den Handel. Super Spieleneuheiten mit neuen 32-Bit-Qualitätsspielen wie Diggis Conquest, Donkey Kong Country 2. Mit den immer beliebter werdenden neuen Rollenspielen, die Nintendo eine klare Sonderstellung verleihen. Mit der Game Boy Special Edition, die mit 500.000 Stück und 800.000 Stück Game Total plus über 3 Millionen Game Boy Software dem Portable Markt einen neuen Umsatzschub verleiht. Das sind nochmal 250 Millionen Mark Handelsumsatz. Und dazu einen Software-Schub, den total 9,35 Millionen Stück Hardware im Markt unwiderstehlich nach sich ziehen. 2,6 Millionen Super Nintendo-Spiele, 0,2 Millionen NES-Spiele, 3 Millionen Gameboy-Spiele. Ihre große Chance. Mit den beliebten Nintendo-Charakteren, die Nintendo-Charakter und eine Sonderstellung verleihen. Und die Zukunft ist gesichert. Mit Ultra 64 und exklusiver Software. Nur für Nintendo. Mit Ultra 64 gehört Nintendo auch die Zukunft. Wir werden auch 1996 und darüber hinaus die Nummer 1 bleiben. Nintendo. Winner today, winner tomorrow. Das ist die super Spielspaß-Sensation des Jahres. Das morphan set von Nintendo. Da ist wirklich alles drin. Der neue Zauberadapter Super Game Boy. Spiele alle deine Game Boy-Spiele auf dem großen TV-Bildschirm. 50 mal größer und in Farbe. Und mit Super Stereo Sound. Dazu die Super Nintendo-Konsole mit 16-Bit-Power. Und der absolute 16-Bit-Superhit Super Mario World. Ist ja toll, Mario. More Fun Set, ein völlig neues Spielerlebnis. Nintendo, have more fun. Oh, 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 oh,
Hey, ihr Schlümpfe, wisst ihr schon das Neueste? Schlumpf schon los! Euch gibt es jetzt exklusiv als Nintendo-Spiel. Was? Das muss ich sehen. Hallo, wo seid ihr? Das sind ja wir. Im Dorf, im Wald, auf dem See. Mit tollen Grafiken und schlumpfigem Soundtrack. Und das auf allen drei Systemen. Schlumpfig. Die Schlümpfe als Videospiel. Neu und nur bei Nintendo. Ihr seid die Auserwählten. Für die Reise in die Ewigkeit. Ihr jagt durch Raum und Zeit. Ihr verwandelt euch in furchtlose Krieger. Illusion of Time, das neue Action-Rollenspiel mit dem magischen Spieleberater. Nur für Super Nintendo. Wir haben sie. Man nennt sie die Super Classic Serie. Mit Super Mario Kart, der war zu schnell. Der Künstler Mario Paint, ein Allround-Genie. Und Super Mario All-Stars, einfach zu viel Spielspaß. Jetzt die neue Super Classic Serie für dein Super Nintendo. Zu einem Preis, der hinter Gitter gehört. Have more Mario, have more fun. Hey Obelix, die Römer bauen eine Palisade um unser Dorf. Die spinnen, die Römer. Aber Asterix und Obelix kann keiner aufhalten. Sie stiften Verwirrung im ganzen Römischen Reich. Begleite sie zum Stierkampf in Spanien, zu den Pyramiden in Ägypten und zu den Olympischen Spielen in Griechenland. Jetzt exklusiv für Game Boy und Super Nintendo. Hefmurfs ab! Die Nintendo-Sensation, die neue Game Boy Special Edition. Wähle jetzt dein Lieblingsmodell selbst aus. Hitboy, der transparente Techno-Freak für echt hippe Typen. Blackjack, das kleine schwarze Fun-Handy für coole Undercover-Action. Red Sora, Mario Rot und der letzte Schrei. Oh, Sole Trio, der schicke Dog Frog, die coole White Magic und der leuchtend grelle Banana Jim. Die Game Boy Special Edition in der Magic Box. Du hast die Wahl. Nintendo, have more colors, have more fun. Du bist ja nackt. Nein, transparent, Baby. Aber muss ja nicht gleich rot werden. Game Boy Special Edition. Jetzt in sechs tollen Farben. Such dir eine aus. Zeichen, Zeichen an der Wand. Wer ist der Klügste im ganzen Land? Oh, Pikos. Ich habe dich enträtselt. Du kannst es auch schaffen. Aber du musst den Zahlencode auf dem Screen knacken. Dann löst du das Rätsel der versteckten Bilder. In Marios Picos. Mit dem Super Game Boy sogar in Farbe. Das Rätselspiel für echte Gehirnakrobaten. Marios Picos. Nur von Nintendo. Der Superheld kehrt zurück. Die ganze Welt hält den Atem an. Kirby ist weg. Größer, hungriger, besser. Atemlose Spannung. Doch was ist das? Er kommt nicht alleine. Er bringt seine neuen Freunde mit. Und schon räumen die tollen vier richtig auf. Die Welt ist gerettet. Auf dem Super Game Boy auch in Farbe. Kirby's Dreamland 2. Nur von Nintendo. Hey Obelix, die Römer bauen eine Palisade um unser Dorf. Die spinnen, die Römer. Aber Asterix und Obelix kann keiner aufhalten. Sie stiften Verwirrung im ganzen Römischen Reich. Begleite sie zum Stierkampf in Spanien, zu den Pyramiden in Ägypten und zu den Olympischen Spielen in Griechenland. Jetzt exklusiv für Game Boy und Super Nintendo. Hefmurfs ab! Donkey Kong is back. Jetzt gibt's Donkey Kong Country auch für den Game Boy. Donkey Kong Land, das faszinierende Dschungelabenteuer mit total neuer Story. Affenscharf, absolut unglaublich, ultra spannend. Die totale Dschungel-Action, jetzt für den Game Boy, Super Game Boy und für die Special Edition. Neu, nur von Nintendo. Tetris 2! Tetris 2! Tetris 2! Too. It's not just Tetris. Now challenge the system or go head to head. Different shapes, different shades, and this time, there's bombs in it. It's Tetris 2 on Game Boy or NES.